गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई बिजनेस एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई बिजनेस द टॉपिक इज डेटा स्टोरेज रिस्क डेटा स्टोरेज रिस्क द मीनिंग ऑफ डेटा स्टोरेज रिस्क इज क्लियर फॉर इट्स नेम दैट द रिस्क रिलेटेड टू द डाटा दैट इज स्टोर्ड इन अवर पर्सनल कंप्यूटर कॉमन स्टोरेज रिस्क आर फर्स्ट वायरस विटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज अब हमारे पीसी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और आज के टाइम में ई बिजनेस आपको पता है ई बिजनेस ने क्या किया पेपर लेस बना दिया दैट मीन्स कि जो पेपर का यूज है वो हमारा कम से कम हो रहा है दैट मीन्स कि जितनी भी हमारी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन पी सी अब वो जो पी सी में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है दैट मीन्स कि जो वायरस है वायरस टोटली हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से हमारे डाटा को करप्ट कर देता है वायरस अब ये जो वायरस है वायरस पूरी तरह से हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर वायरस पूरी तरह से डेडली एक तरह से जितना भी डाटा है वो पूरी तरह से अनसिक्योर्ड हो जाता है अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वायरस हमारे पीसी में एंटर कहाँ से करते हैं सीडी अब तो कम यूज़ होता है फ्लॉपी डिस्क का भी यूज़ कम होता है हम क्या करते हैं पेन ड्राइव लगा देते हैं पी के थ्रू होता है कभी कभी ईमेल वगैरह के थ्रू भी हमारा वायरस हमारे पीसी में एंटर कर जाता है और ये पूरी तरह से करप्ट कर देता है हमारे पी को जितनी भी हमारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पीसी में जो स्टोर होती है सबको हेम्पर्ड कर देता है अब हमारे पीसी में जितनी भी हमारी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो टोटली हमारे पीसी पे डिपेंड करती है और पीसी में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है अगर वो करप्ट हो जाएगा तो क्या होगा वर्किंग हमारी स्लो हो जाएगी पूरी तरह से हेम्पर्ड कर देता है वायरस तो क्या होगा उससे हमारे बिजनेस की जो है बहुत ज़्यादा एक ह्यूज लॉस होता है देखो बेटा अगर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए और जिसपे हमारा बिजनेस पूरी तरह से डिपेंड है अगर वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी तो बिजनेस की वर्किंग कैसे होगी तो वायरस पूरी तरह से हमारी जो बिजनेस है उसकी वर्किंग को स्लो कर देता है स्टैंड स्टिल एकदम स्टॉप कर देगा क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पूरी तरह से करप्ट हो गई है तो कैसे प्रोसेस चलेगा दैट मीन्स कि ये वायरस बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे पी के लिए हैकिंग अब हैकिंग सम हैकरस हैक हैक अवर पीसीज अनऑथोराइज यूज़र ठीक है वेबसाइट को हैक कर लेते हैं हमारी तो वो हैक करने के बाद क्या करते हैं उसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कभी कभी ये सुनने में आता है कि ये आपकी आईडी को हैक कर लिया अब हैक करने के बाद क्या करते हैं वो अपने तरीके से उसको पूरी तरह से उसका मिसयूज़ करते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो डिटेल है उसको करप्ट कर देंगे उसका मिस करेंगे तो इस तरह से डाटा को स्टोर करने से रिलेटेड हमारे दो यूज़ है एक तो वायरस और हैकिंग क्या है कि कोई भी अनऑथोराइज यूज़र हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैंक है एच डी एफ सी अब क्या किया किसी ने उसी की एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना लिया उसके थ्रू वो मिसयूज़ कर रहे हैं या फिर हमारी ही आईडी को हैक कर लिया हमारे बिजनेस की उसका मिस करना स्टार्ट कर दिया तो ये हमारा होता है हैकिंग अब प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अब जो डेटा स्टोरेज रिस्क है ये प्रॉब्लम हमारी किस तरीके से सॉल्व होती है तो सबसे पहला क्या किया है सेटिंग सेटिंग अप क्राइम सेल अब जो है क्राइम सेल गवर्नमेंट ने हमारी सेटअप की है जो जितने भी अनऑथोराइज यूजर जो हैक करते हैं इनको आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी प्रॉपर लीगल एक्शन है जो भी हमारा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग इनको पनिशमेंट देना एनक्रिप्शन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कोड जो हमारा मैसेज है उसको किसी कोड में किसी अनदर कोड uh, में कन्वर्ट करना ताकि उसे कोई अनऑथोराइज यूजर उसको असेस ना कर सके तो इससे क्या होता है कि जो भी हम मैसेज भेजेंगे उसको हम कोड में कन्वर्ट करके भेजेंगे और यूजर उसको फिर से कोड को रिकन्वर्ट कर लेगा एक्चुअल मैसेज में डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर भी एक हमारा वे है जब भी हम कोई ऑनलाइन मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको हम डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर देते हैं ये एक आइडेंटिफिकेशन का वे है जो भी यूज़र सेंड कर रहा है जो रिसीवर है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो सेंड करते हैं इससे क्या होता है कोई अनऑथोराइज यूज़र हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को असेस नहीं कर सकता है तो इस तरह से हमारी डेटा स्टोरेज रिस्क की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस अब हम जब नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो हमें शॉप चाहिए पर्सन की ज़रूरत है 
डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए लेकिन ई ई बिजनेस जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के रिसोर्सेज थोड़े से हमारे डिफरेंट हैं क्योंकि ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी अलग है सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर अब हमें ई बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस करना है ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमारे पास कंप्यूटर का होना जरूरी है हाईली टेक्निकल पीसी टेक्निकल कंप्यूटर का होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पीसी में बहुत ज़्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी तो उसके लिए हमारे पास टेक्निकल पी का होना जरूरी है ताकि हम उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा उसमें हम ईजिली स्टोर कर सके नहीं तो क्या होता है कि अगर जो हमारा पी है अगर वो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है थोड़ा सा वो ओवरलोड होगा तो हैंग करने लगेगा तो इसलिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर और जो कंप्यूटर है वो हमारा हमारा हाईली कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए अच्छा होना चाहिए नेक्स्ट इज टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ ऑब्वियसली अब ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस हमारा जो पूरा ये किस पे बेस्ड है इंटरनेट पे बेस्ड है अब इस पे इसको डील करने के लिए जो हमें स्टाफ चाहिए टेक्निकली क्वालिफाइड दैट मीन्स कि टेक्निकल नॉलेज उसके पास फुल होना चाहिए टेक्निकल नॉलेज होगी तभी तो वो पीसी को प्रॉपर ऑपरेट कर सकेगा अब यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है ऑर्डर रिसीव होने के बाद उसको प्रोसेस करना उसका पेमेंट रिसीव करना सारी एक्टिविटीज़ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है और जो भी कस्टमर्स की जो इंक्वायरी आ रही है उस इंक्वायरी को हैंडल करना दैट मीन्स कि जो हमारा स्टाफ है वो फुली क्वालिफाइड होना चाहिए जब वो फुली क्वालिफाइड होगा तभी इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकेगा उसके बाद है थर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हमारा टोटली ऑनलाइन बिजनेस है अभी हमने यहाँ टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ में पढ़ा कि कस्टमर की बहुत सारी इंक्वायरीज आती है उसको हैंडल करना अब यहाँ पे है कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट अब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी सब क्या होंगी ऑनलाइन कस्टमर ऑर्डर भी ऑनलाइन प्लेस कर रहा है सारी चीज़ें अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेमेंट भी हमारी ऑनलाइन होती है दैट मीन्स थ्रू इंटरनेट हम पेमेंट भी कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटराइज सिस्टम में प्रॉपर जो हमारा एफिशिएंट सिस्टम हो जिसमें कि पेमेंट वगैरह रिसीव इजीली कर सके और इसमें जो बैंक जो भी हमारी जो कंपनी जो भी ऑनलाइन बिजनेस करने जा रही है उसका कुछ बैंक के साथ टर्म्स होनी चाहिए क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है पेमेंट ऑनलाइन होगी कुछ बैंक के साथ टर्म्स होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड एजेंसीज के साथ उसको बात डील साइन करना क्योंकि कस्टमर हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ठीक है पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है तो वो सारा सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए और जो हमारा यहाँ पर सिस्टम है उस पर इस तरह से सेटिंग होनी चाहिए कि कस्टमर ये आइडेंटिफाई करे कि उसको कितना अमाउंट पे करना है कितने उसके डिलीवरी चार्जेस है ये प्रॉपर सिस्टम में ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर हो जैसे हम लोग देखते हैं ना ऑनलाइन जब हम पेमेंट करते हैं जब हम परचेज करते हैं ऑर्डर तो पूरी तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है ना कि हमें अमाउंट कितना पे करना है हमें कितने का डिस्काउंट मिला है कितने हमारे डिलीवरी चार्जेज हैं ये सारी चीज़ें आती है तो हमारा पी इस तरह से प्रॉपर वेल डिज़ाइन होना चाहिए कि कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसने कितने की परचेजिंग की कितने का डिस्काउंट किया किस तरह से पेमेंट कर रहा है ये सारी चीज़ें एकदम हमारी जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कितना अमाउंट उसको रिफंड होगा तो बिल्कुल एकदम क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए फोर्थ इज वेल डिज़ाइंड वेबसाइट अब ई बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है वो टोटली हमारा किस पे बेस्ड है वेबसाइट्स पे कल आपको अगर कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग करनी है ऑनलाइन तो आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हो वेबसाइट से दैट मीन्स जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है उन ट्रेडिशनल बिजनेस की जो सेलिंग है वो किस पर डिपेंड करती थी शोरूम पे जितना बेटर शोरूम होगा जितना अट्रैक्ट तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया होगा कस्टमर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपने शोरूम बनाया प्रॉपर चीज़ों को डेकोरेट किया इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं तो ई बिजनेस का जो अट्रैक्टिंग का वे है वो सिर्फ क्या है वेबसाइट्स है तो दैट मीन्स वेबसाइट्स में क्या होना चाहिए प्रॉपर हाइपर लिंक्स होने चाहिए अट्रैक्टिव होनी चाहिए डिज़ाइन उसमें बढ़िया होना चाहिए इस तरह से जो ग्राफ्स है जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी चीज़ें हमारी क्या होनी चाहिए प्रॉपर वे से होनी चाहिए जैसे जो हमारे हाइपर लिंक्स है कस्टमर किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं तो पूरी उसके पूरी कस्टमर को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो इस तरह से जो हमारी वेबसाइट्स है वो प्रॉपर वे से डिज़ाइन होनी चाहिए
क्योंकि पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी वेबसाइट्स पे ही है ठीक है जो भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस है ठीक है जो भी आपका यूज़ है उसकी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल वो एकदम क्लियर होनी चाहिए फिफ्थ इज टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑनलाइन बिजनेस क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी है वो टेलीफोन पे है इंटरनेट पे है और इंटरनेट इस तरह से जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो सबके लिए होनी चाहिए नहीं तो क्या होगा कि जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है वो सिर्फ रिच पीपल तक ही रह जाएगा क्योंकि अब उसको जब असेस नहीं कर सकेंगे उसका हाई चार्ज होगा तो उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो दैट मीन्स कि इंटरनेट इस तरह से होना चाहिए फैसिलिटी कि वो रिच पीपल मिडल पीपल और हर कोई अफोर्ड कर सके ताकि ई बिजनेस जो है वो सब उसको यूज़ कर सके नहीं तो फिर वही होगा कि ई बिजनेस का जो एरिया है जो दायरा है वो सिर्फ रिच पीपल तक रह जाएगा और टेली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ़ोन और इंटरनेट दो ही चीज़ों के थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो सकता है सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर अब यहाँ पे आपको होमवर्क दिया हुआ है डेटा स्टोरेज रिस्क हमने दो तरह के रिस्क पढ़े हैं कौन कौन सा वायरस और हैकिंग ये है हाउ टू ओवरकम डेटा स्टोरेज रिस्क एनक्रिप्शन है क्राइम सेल है और हमने एक और क्या पढ़ा है हमने एनक्रिप्शन है हमारा सेकेंड है हमारा क्राइम सेल है और हमारे डिजिटल सिग्नेचर है रिसोर्सेज अभी हमने डिस्कस किया है पी है टेली कम्युनिकेशन है वेल क्वालिफाइड स्टाफ है तो होप सो ये चारों क्वेश्चन सब कर लेंगे और ऑलमोस्ट दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू एवरीवन थैंक यू